Hello people! Tudo bem com vocês? Um tempinho aí sem gravar vídeo, né galera? Mas prometo que eu vou tentar pelo menos uma vez por semana postar vídeos, ok? Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer pela quantidade de inscrições que eu tive ao longo do mês que passou. Estamos com 2.420 inscritos, então muito obrigada. Né? 2.420 vezes, muito obrigada a todos vocês que se inscreveram, que estão acompanhando né, os vídeos do canal. Prometo que eu vou tentar dar o meu melhor para ajudar vocês. E aí eu gostaria de, tipo assim, né, fazer o um momento autoajuda para dizer para vocês que não desistam dos seus sonhos, certo? É, quem me conhece sabe que eu tenho um, um percurso bem longo, né, cheio de subidas e descidas, acho que todo mundo tem isso na sua vida, né? E eu comecei esse canal do zero e estou com 2.420 inscritos, muito feliz por ter atingido essa meta. E eu mesmo mais, claro, acho que a gente sempre tem que esperar mais e correr atrás das coisas, né, pessoal? Então não desistam do sonho de vocês. Se você quer passar num concurso, eu tô aqui para te ajudar, tá? Pode mandar para mim, por mais que eu demore para responder a sua pergunta, eu juro que eu vou respondê-la. Tá? Porque o intuito desse canal e o intuito de tudo que eu faço dentro de sala de aula, meus alunos me conhecem, é tentar ajudá-los né? e, e fazer com que vocês realmente é, se lembrem né? que vocês têm potencial, que vocês são capazes. Né? Uh, talvez vocês tenham dúvida, tenham muita dificuldade, mas acreditem na força que vocês têm né? para poder estudar, para poder aprender, todos nós somos capazes. Não permita que o que os outros falem por aí, te coloque para baixo, porque a gente sabe que gente, pra por a... gente por aí que coloca a gente para baixo é o que mais tem, né, people? Tem a rodo. Então, assim, não dê ouvido para essas pessoas. Ai, mas você acabou de se formar. Como que você vai fazer o concurso? Você não vai passar. Você não tem titulação. Você não tem especialização. Só é balela, tá? Só é papo para boi dormir. É gente que né, não consegue ou não infelizmente não, não tá preparada e aí gosta de ficar pondo os outros para baixo também. Não dê ouvidos para isso, ok? Vamos estudar que nós vamos conseguir, ok people? No vídeo de hoje, o que, que nós vamos fazer? Eu vou começar uma série de vídeos voltadas para concurso público, principalmente o concurso que vai ter na nossa região dia 17 de junho, que é o concurso da FAUEL, certo? Então eu vou começar uma série de, de vídeos com vocês, eu prometi isso para os meus alunos e eu vou fazer, né, people? Estejam comigo, please! <risos> é, e aí a gente vai fazer esses vídeos ao longo desse mês, ok, people? Como que vai funcionar isso? Eu vou fazer as provas da FAUEL que já tiveram, então 2016, 2017, para vocês irem conhecendo né, como que é essa banca, como que é a resolução dos exercícios, vou dar várias dicas de como resolver os exercícios, né? quem é meu aluno e quem me conhece sabe que eu sou bem concurseira, então eu tenho várias dicas para dar para vocês, certo? E no vídeo de hoje eu vou começar resolvendo uma prova que não é da banca da FAUEL, tá? é da MS Concursos, foi enviada para mim pela Adriana Godoy, muito obrigada Adriana por ter enviado, me desculpa o tempo, né, a demora para gravar esse vídeo para você, mas é a quantidade de coisa que está acontecendo, tá? mas nós vamos resolver então essa prova hoje. A prova que a Adriana me mandou, ela tem cinco questões do novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é chamado de CEP, tá? E aí eu vou fazer aquele esquema de compartilhamento de tela com vocês, ok? Então eu vou resolvendo o, a prova e vou ficar na janelinha embaixo, beleza, pessoal? Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês me mandam, ok? Mandem pra mim que eu vou responder, mesmo que eu demore, mas eu vou responder, ok? Eu, eu dou atenção a todos vocês, faço questão disso, ok, people? Vamos lá então, vamos começar a estudar! Hello, people! Vamos fazer essa prova então, que a Adriana Godoy mandou para nós, certo? Da Banca MS Concursos, porque a FAUEL ainda não tem provas deste ano, ok? Então, só para a gente ter uma noção de como pode vir as perguntas relacionadas ao novo Código de Ética de Enfermagem, ok? Eu já fiz uma prévia de quanto tempo vai durar esse vídeo, vai ficar um pouquinho longo, tá, people? Então, assim, ele vai chegar uns 10 minutos essa parte de resolução de prova, 
tá? Mas não tem problema, vamos devagarzinho que a gente consegue fazer tudo certinho, beleza? People, então essa é a prova da MS Concursos. A partir da sexta questão, eles vão trazer para nós, então, é, as perguntas relacionadas ao novo Código de Ética, tá? E aí, olha só que bacana que essa banca traz aqui. Ela mostra para nós esse trecho aqui, né? Um cabeçalho gigante, que daí vocês vão falar, ai ah, meu Deus, que preguiça, <risos> tá? Mas que vai servir para resolver as questões, porque ele traz assim, ó, com base no preâmbulo do novo código de ética, responda as próximas cinco questões. Gente, se ele trouxe com base no preâmbulo, ele não colocou esse preâmbulo aí para ficar... Né, embelezando a prova. Então, quer dizer que vai ter coisas, né, vão existir coisas dessa parte, desse textinho, que você vai poder aproveitar na resolução dos exercícios. Então, leia, leia né, bem devagarzinho, vá grifando as partes que você acha mais importante, que é o que eu vou fazer agora para vocês. Vou abrir aqui no Mendeley, certo? Que eu já grifei algumas coisinhas. Ó. Então, é a mesma prova, tá? só que eu coloquei e joguei aqui no Mendeley para eu poder... É, e lendo com vocês e grifando. Ó, vamos lá, então. O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que a gente chama de CEP, norteou-se por princípios fundamentais que representam imperativos para a conduta profissional e consideram que a enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. Então, daqui para frente ele vai começar a trazer pontos para você que você vai poder utilizar nas questões lá embaixo. Então, a enfermagem tem como responsabilidade, ó, grifei aqui para vocês, essa parte de responsabilidade, o que, que te lembra? Não lembra? Lembra mais direitos ou lembra mais deveres? Deveres, né, people? Se fala da sua responsabilidade, então fala relacionado ao que você tem o dever de fazer. Então, tem como responsabilidade. Tudo que vir aqui em amarelo, quer dizer que é responsabilidade da enfermagem, tá? Então, promoção e restauração da saúde, prevenção de agravos e doenças, alívio do sofrimento, proporciona cuidado às pessoas, à família e à coletividade. Organiza suas ações e intervenções de modo autônomo ou em colaboração com os profissionais de saúde. Tem direito, né? Está escrito, tem direito, então tem direito à remuneração justa, a condições, ui, desculpa, tem direito à remuneração justa, condições adequadas de trabalho que possibilitem um cuidado profissional seguro e livre de danos. Sobretudo, esses princípios fundamentais reafirmam que o respeito aos direitos humanos é inerente ao exercício da profissão, inerente, obrigatório, né? dever ao exercício profissional. Ok? Então, mais uma vez, tudo que vira em amarelo está relacionado à parte de deveres. Então, inclui os direitos da pessoa à vida, né? Então, é um dever nosso respeitar o direito da pessoa à vida, à saúde, à liberdade, igualdade, segurança pessoal, livre escolha, né? A incapacidade, a deficiência, doença, enfim. Né? Respeitar a pessoa, respeitar a sua autonomia, a sua identidade de gênero, orientação sexual, enfim, né? Assistir o paciente como um todo, é um dever nosso, certo? E aí ele vem, então, perguntando, com base no preâmbulo que a gente acabou de ler, do novo Código de Ética, responda as próximas cinco questões. Então, vamos lá. Número um, sobre o capítulo dos direitos. Ai, meu Deus, eu li, eu não lembro nada. Mas não tem problema, ele traz várias coisas aqui no preâmbulo que vão te ajudar a responder essa questão, ok? Então, sobre os direitos, estão corretas, tá, people? Lembrem-se de grifar se ele pede para você o que é incorreto ou o que é correto. Se ele está pedindo para você o que é correto, tudo que já for incorreto, você vai excluindo, certo, people? Então, vamos lá, número um. Exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios, pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Será que isso aqui é um direito ou é um dever? O que vocês acham? Exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, olha aqui, ó, tem direito à remuneração justa, 
condições de trabalho adequadas, né? Então, ele já traz para você condições adequadas de trabalho, que possibilitem um cuidado profissional seguro, né? Ó, segurança técnica. Percebam essa analogia, né? Essa ligação que ele faz, pessoal. Então, isso aqui é um direito ou é um dever? É um direito. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá? Vou grifar aqui para vocês. Grifa aí, amigo. Aí. Certo? Então, essa daqui nós assinalaríamos como verdadeira. Certo? Dois. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, honestidade. Exercer a profissão com justiça. Né? Exercer a profissão com justiça, respeitando a autonomia das pessoas. Será que isso é um direito ou uma responsabilidade? Uma responsabilidade, né, people? Então, isso aqui não é um direito. Isso aqui é um dever, certo? Se isso aqui é um dever, logo, essa daqui está falsa. Certo, people? Então, essa questão aqui é falsa. Vamos para a próxima. Três. Exercer cargo de direção, gestão, coordenação no âmbito da saúde ou de qualquer área direita. Enfim. Essa três aqui, exercer cargo de direção, gestão, é um direito ou é um dever? É um direito nosso exercer cargo de direção, ok? Para quem tem dúvida, vou falar uma coisinha. Abre lá a resolução 564, certo? Que aí você vai dar uma lidinha. Quanto mais a gente lê, pessoal, mais... Uh... Seguro nós vamos estar para resolver a prova, ok? Se você ainda tem dúvida do que é direito, do que é dever, assista os vídeos que você tem disponível na, na internet, não somente os meus, do, dos, outros pessoal, é, dos outros profissionais também, tá? Ou o que a minha maior sugestão é que você leia. Leia o quanto você puder, né? Leia de cabo a rabo o código, tá? Como nós fizemos em sala de aula, porque é só assim que você vai realmente aprender, Ok? E aí é um direito nosso, sim, é, ter essa... Exercer o cargo de direção, ok? Então, esse também, nessa questão, está correto. Vou grifar aqui para vocês, ó. Então, esse também é verdadeiro, certo? Então, verdadeiro, verdadeiro, falso. No momento do concurso, o que, que eu faço? Eu vou continuar lendo? Geralmente não. Eu já vou lá nas alternativas para ir buscando o que dá para excluindo, entendeu? People. Daí, por exemplo, letra A. Eu tenho 1, 3, 4, 5, né? B, C, D e E. Bom, a gente já viu que a letra. A, perdão, que o número 2 é falso. Né? Por que, que é falso, professora? Porque aqui ele é, ele é parte dos deveres de exercer a profissão com justiça, não direitos. Então, todas as questões que tiverem o 2, você pode né, riscá-las. Então, falar que não, que essa questão não é verdadeira, certo? Que é o que eu vou fazer aqui para vocês, ó. Então, todas as alternativas que tiverem o 2, a gente já tira, né? Essa daqui, essa daqui, não. Vai, meu filho. O negocinho não quer cooperar comigo. <risos> Essa daqui também não. Ó, então, todas que tiverem o 2, a gente já tira, né? Ó, essa daqui também não. Certo? Ó, então, todas as alternativas que tiverem o número 2, a gente já risca, certo? E aí, sobraram a A e a E, certo? 